ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പി എസ് സി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ നയൻത്ത് ഡേയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നയൻത്ത് ഡേയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ജി എം ഫുഡ്സ് ആണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് അപ്പം അതിൻ്റെ ലേബലിങ്ങും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷനുമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നടത്താനുള്ളത് അപ്പം ഇതൊരു എഫ് എസ് ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് genetically modified foods that are type of plants whose dna has been modified through genetic engineering for embedding a new traits to the plants which does not occur naturally in this species foods produced from the using gm organisms are often referred to as gm foods അപ്പം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ് വഴി മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത ഡി എൻ എ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിലോ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പം അവിടെ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് നാച്ചുറലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് എ മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ യൂസ്ഫുൾ ജീൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ആർട്ടിഫിഷ്യലി സിന്തസൈസ്ഡ് തേർഡ് വൺ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് അതർ ജെനറ്റിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻസേർട്ടിങ് ഇൻ ടു ന്യൂ ടാർഗറ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ യൂസിങ് മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ക്രോപ്പിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഏത് ക്രോപ്പിനാണോ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത് അപ്പം അതിന് പറ്റിയായിട്ടുള്ള ജീനിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീനിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനോമിനെ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അത് സെലക്ട് സെലക്ഷന് ശേഷം മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ആ ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ജനറേഷനിലായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫുഡ്സിനെ ചില പെറ്റ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് സ്പോയിലേജിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ മാത്രമേ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രൊഫൈൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഇനി തേർഡ് ജനറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സിന് അത് ഒരു ഫുഡേ മാത്രം നിർത്തിയില്ല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഏജൻസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബയോ ഫ്യൂവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ ബയോ റെമഡിയേഷൻ അതുപോലുള്ള വേറെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല പെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ് ുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം എയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തേർഡ് ജനറേഷൻ ആയപ്പം ഫുഡ് മാത്രം നിർത്തിയില്ല ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകളിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഏജൻസ് ബയോ ഫ്യൂവൽസ് ബയോ റെമഡിയേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള വേറെ ഏരിയകളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു അതാണ് തേർഡ് ജനറേഷനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർഡ് ജനറേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോപ്പ് കോൺ ആണ് അപ്പം കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഹെർബിസൈഡ് ലൈക്കോഫോസൈഡ് നേഗനസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ബാസിലസ് സുറിഞ്ഞനിസിസ് എന്നുള്ള സി ആർ ഐ വൺ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഉള്ള ഒരു മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്പാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എയ്റ
നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് സോയാബീൻ അപ്പം സോയാബീൻ ഈസ് എ ഹെർബിസൈഡ് ടോളറൻസ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോഫോസ്ഫൈഡ് ഹെർബിസൈഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് എൻസൈം ഫൈവ് ഇനിലോ പയറിൽ സ്ട്രിങ്കിമേഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേഡ് സിന്തേസ് പിന്നെ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ ബാക്ടീരിയ ആണ് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂമഫേഷ്യൻസ് സ്ട്രെയിൻസ് സി പി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലോ ക്രോക്നെക് സ്ക്വാഷ് ആൻഡ് സൂചിനി അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ജീൻസ് ആയിരിക്കും അത് എഗനസ്റ്റ് വൈറസിന് വൈറസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ക്രൂനെക് സ്ക്വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അൽഫ അൽഫ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി ന്യൂട്രിറ്റീവ് പെരിനിയൽ ലെഗ്യൂം കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ബി സി ഡി ആൻഡ് ഇ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെർവിനിറ്റി ഓഫ് ഇൻസെക്ട് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് അത് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കനോല ആൻഡ് ഓയിൽ സീഡ് ക്രോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി എഡിബിൾ ഓയിൽ വിച്ച് ഹാസ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഹൈലി ഡിസൈറബിൾ ആസ് എ സ്റ്റോക്ക് ഫീഡ് അപ്പോൾ കനോല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓയിൽ സീഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് അപ്പം ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തു ദെൻ അത് ബാൺ ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് ടെനിൽ വീണ്ടും അത് റീ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ അപ്പം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഷുഗർ കൂടുതലായിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു എസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഗ്ലൈക്കോഫോസ്ഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് വരുത്തിയേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്ലൈക്കോസ്ഫോസ്ഫേറ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ബീറ്റ്സിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോത്തും കുറവാണ് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ മിൽക്ക് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കൗസ് ആർ ഓഫൺ ഗിവൺ റീകോമിനേറ്റ് ബി ജി എച്ച് അതായത് ബോബിൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ആ ഹോർമോൺ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നിലവിൽ അത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻസിലും ജപ്പാൻ കാനഡ പോലുള്ളയിടത്തൊക്കെ ഇത് ബാൺ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലമ്മ് അത് വൈറസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോപ്പാണ് അപ്പം പ്രോട്ടീൻസ് കോട്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും അതിന് വൈറസിന് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യും പ്ലം പോക്സ് വൈറസിന് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗോൾഡൻ റൈസ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ഈസ് എ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ബയോ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദി ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ഇസ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബീറ്റ കരോട്ടീൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് നോർമലി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ റൈസ് ഇൻ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൈറ്റമിൻ എ വൻ മെറ്റപ്പോളൈസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബോഡി വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ വിഷനെ അതുപോലെ സ്കിന്നിനെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഫങ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് ലേബലിംഗ് അപ്പം ലേബലിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ എയിം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡിക്കേറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഒരു പാക്കേജിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർട്ടൈസിങ് പാക്കേജ് ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഈ ലേബലിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ എയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബലിങ്ങിൻ്റെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ട്രേസ് ചെയ്യാം ഏത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആകും എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലേബലിങ്ങിന് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ലേബലിംഗ് കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ലേബലിം